चुनाव आया पाकिस्तान आया सी का विरोध हुआ जनसंख्या की चिंता हुई लेकिन इन सब के बीच योग गुरु जब सामने आए तो वो क्या सियासी हो रहे हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्वामी रामदेव का बहुत बहुत स्वागत सर आपका पहला सवाल आपसे यही पोहा खाते हैं कि नहीं इस देश में तो सर पोहा हो हलवा हो सब सियासी हो गया है हर चीज का मजहब देखा जा रहा है मजहब के आधार पर मैं विरोध हो रहा है आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूं और फिर गिलोय पीता हूं गिलोय से इम्यूनिटी बहुत बुस्ट होती है इसलिए मुझे पिछले पचास सालों में कोई बीमारी नहीं हुई और आगे पचास साल भी ऐसे ही जीने वाला हूं क्योंकि मैं आंवला एलोवेरा गिलोय पीता हूं और गाय का दूध पीता हूं और गाय का घी खाता भी और खिलाता भी <laughs> तो अच्छी चीजें खाता भी ऐसी बीमारी के लिए क्या खिलाएं किसको खिलाएं कहां बताएं कैलाश विजय कहते हैं कि पोहा खाने के अंदाज से पता चल जाता है कि बांग्लादेश सी ए एनआरसी क्यों ला रहे हैं पोहा खिलाई और देखिए और उससे पहचान लीजिए मुझे लगता है उन्होंने कोई मजाक या मूड में कुछ बात कह दी होगी वैसे तो काफी समझदार है और इस बयान के लिए उनको खुद ही माफी मांग लेनी चाहिए ऐसा किसी के खान पान के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी सी एनआरसी का जो विरोध हो रहा है स्वामी जी अलग अलग जगहों पर क्योंकि आप पॉलिटिक्स को भी देश से जुड़े मुद्दों को करीब से देखते हैं शाहीन बाग आपने कहा है कि आप शाहीन बाग जाना चाहते हैं नहीं मैं नहीं नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूँ आप कह रहे हैं अगर इजाजत मिल जाए तो मैं जाऊंगा वहाँ बात कर मेरे से कहा कि जी आपसे वो बात करना चाहे तो आप बात कर लेंगे मैंने कहा भैया कोई पाकिस्तानी थोड़ी है अपने ही देश के नागरिक है यदि कोई मुझसे बात करना चाहेगा तो मैं बात कर लूंगा और उनको बताऊंगा कि भाई सी ए ए के अंदर कोई एक लाइन की तो बात छोड़ो एक अक्षर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे किसी हिंदुस्तानी मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर फिर तो क्यों डरे हुए लोग क्यों ये ये छवि क्यों चली गई है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है ये कौन बना रहा है अब कोई मुझसे कहे कि स्वामी रामदेव आप गिलोई पियोगे आंवला एलोवेरा पियोगे ये गाय का दूध पियोगे उसमें लोग जहर मिला देंगे और आप मर जाओगे आप सड़क पे निकलोगे तो आप पर लोग आक्रमण कर देंगे इसलिए आप कुछ खाओ पियो नहीं और आश्रम से पतंजलि से बाहर मत निकलो अभी तो मैं जा रहा हूँ कर्नाटक में शिविर लगा रहा हूँ हुबली में हॉस्पिट में फिर जो है कहाँ वहाँ पांडिचेरी तक होसूर तक तो सब जगह ऐसी एक गलत फहमी फैला दी गई एक झूठ कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे मैं एक बात कहता हूँ आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है बहुत दूर तक इसकी रीच है कि यदि किसी हिंदुस्तानी मुसलमान की नागरिकता छीनी जाएगी कोई ऐसा बोलता है तो स्वामी रामदेव सहित पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के साथ खड़े हो जाएंगे कोई मुसलमान की नागरिकता नहीं छीन सकता ये कैसे हो सकता है ये हिंदुस्तान किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चलता यह किसी जो है नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से नहीं चलता है देश संविधान से चलता है और संविधान में हमें हक दिया हुआ है हम इस देश के वासी हमारी नागरिक कौन छीन लेगा ये सीए तो कानून ही बनाया गया है कि भाई जो अपने वो मुल्क जो हिंदुस्तान से अलग हुए वक्त के साथ महाराणा रणजीत सिंह के समय तो अफगानिस्तान अपने साथ था अब ये तो कुछ यहां पर तो इतने बुजुर्ग नहीं बैठे हैं लेकिन सत्तर साल पहले पाकिस्तान बना तो ये बांग्लादेश हमसे अलग होकर के बना वहां अपने लोग को छूट गए अपने ही वतन के लोग थे सब और उनको वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक तौर पर वहां प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहा जाए तो ये कंफ्यूजन दूर करना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना लेकिन आप तो आंदोलन के फैन रहे हैं मैं तो आज भी आंदोलन का फैन हूँ लेकिन आंदोलन अहिंसक होना चाहिए जामिया शाहीन बाग ये क्या आंदोलन नहीं है ये अहिंसक होना चाहिए आंदोलन न्यायपूर्ण होना चाहिए संवैधानिक होना चाहिए और आंदोलन की जगह है अब मैं हाईवे पे जाकर के आंदोलन करने लग जाऊं मैंने भी किया था एक दिन के लिए हाईवे पे हरिद्वार में गंगा की जो है वो बहुत प्रदूषण हो रहा था हरिद्वार के सारे साधु बैठा है दस साल में जाकर के मुकदमा निपटा एक दिन बैठे थे वो भी दो घंटे के लिए अब यहाँ तो सवा महीने से बताओ जाम कर रखा है भाई आपको हमने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया हमने भी रामलीला मैदान में आंदोलन किया आंदोलन की जगह होती है वहां आंदोलन करो और आंदोलन के पीछे मुद्दे होने चाहिए सी ए ए मुद्दा ही नहीं आंदोलन का अब कहते हैं जी इससे आगे एनआरसी लाएंगे तब दिक्कत होगी और जब एनआरसी लाए तब करना आप आंदोलन यदि आपकी नागरिकता छीनी जाती है तो 
जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको डर किस बात का जब मुझे डर नहीं ऐसे किसी मुसलमान को भी डर नहीं होना चाहिए और इस देश का जो देशभक्त मुसलमान है जो समझदार मुसलमान है जिसको कोई बहका नहीं सकता बरगला नहीं सकता वो डर भी नहीं रहा है लेकिन एक, एक जो ये ऊपर से नसरुद्दीन साहब डर रहे हैं ना हाँ। तो मैंने उनको सब परिवार पतंजलि में आमंत्रित कर लिया कि पूरी फैमिली के साथ मेरे यहाँ के बस जाओ